മണിക്കുട്ടാ മണ്ടൂസി എന്ന അർത്ഥം നമുക്ക് കൂടെ പോണോ അത്രേ ലൈറ്റ് ആണ് അത്രേ ആക്ച്വലി അത് മറിയം വന്ന വിളക്കുതി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഭയങ്കര ഒരു ലൈറ്റ് മൂവിയാണ് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രസമുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പക്ക എൻ്റർടൈനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമഡി ത്രില്ലർ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും പറയും കേട്ടോ അതായത് ഇവൻ്റെ എഴുത്തിൽ ചില സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പം ഇപ്പം പൈലോ കൊയിലോ പടം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം അയ്യപ്പ ബൈജു ആണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും ആ ആകട്ടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഉള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് മറിയാൻ വന്ന് വിളക്കുതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തരം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ചിരി വർക്കൗട്ട് ആവട്ടെ ആ പിന്നെ അതെ 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 ഇപ്പം അത് സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോമഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നതും വൻ പ്രഷറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജോണർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഈ സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാലാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന ജോണർ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും നമുക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആ ജോണർ മെജോറിറ്റിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജോണർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു സിനിമ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന സിനിമയ്ക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നാൽപ്പതോളം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഇത് ആദ്യം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമാണ് ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് വർക്കൗട്ട് ആയി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജോണറിൽ സിനിമ ആദ്യം വരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ തന്നെയാണ് സിനിമ അപ്പം ജനിത്തിപ്പം അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഇപ്പം ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പറയാമല്ലോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്ര നാൽപ്പതോളം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു വലിയൊരു ഘടകം അല്ലേ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം വലിയൊരു ഘടകം അല്ലേ അപ്പം ഈ സിനിമ അത് എത്രത്തോളം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസറിലേക്ക് ഈ പടം എത്തിച്ചേരാൻ ഈ പറയുന്ന സാധനം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സിനിമയിൽ അത് വലിയൊരു ഘടകമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു 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 പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് അത് ഇതിൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ വിഷൻ സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ അനുസരിച്ചും കൂടെ ആണിത് ഇതിൽ ഭാഗ്യം ഒരു ഘടകമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗ്യത്തിനെയും നമുക്കൊരു പക്ഷേ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പ്ലാനും നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റും നമ്മുടെ ടാലൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വന്നാലും എനിക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അല്ല കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ കുറേ പേര് പ്രശോഭായാലും വിവിൻ ചേട്ടനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട് ഇപ്പം കൊച്ചി അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ സിനിമാക്കാർ ഇവരെല്ലാം ഈ കോമണായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 
ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഭാഗ്യം എന്നാൽ പിന്നെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ചെറുക്ക ഇത് വീടില്ലേട്ടാ കൂടെ കൊണ്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഫീച്ചർ ഫിലിമും തമ്മിൽ ആനയും ആടും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സി ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിനിമ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അത് ഞാൻ സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഗ്യാലറിയിലിരുന്ന് കൈ അടിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പോയി കണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പോവാതെ ഗൈഡ് മാത്രം വെച്ചും പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് വാങ്ങിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പാസ്സാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ചിലരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയും അവരുടെ പഠിക്കാനുള്ള സ്കില്ലും വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നിന്ന് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വലിയ ക്യാൻവാസ് ആണ് ആളുകൾ കൂടുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുന്നു റിസ്ക് കൂടുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരാളോട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് പൈസ മുടക്കുന്ന ഒരാളെയും കൂടെ സേഫ് ആക്കാനുള്ളത് കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഇതിനെ സേഫ് ആക്കാൻ വേണ്ട സംഗതികൾ ഇടേണ്ടി വരാം അവിടെ നമ്മൾ വാശി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാം ദിവസം നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പം കുറേ കൂടെ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലും ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് സമയമില്ല പത്ത് ഷോർട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് അഞ്ച് ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് സിനിമയിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാകും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും കൂടാണ് സിനിമ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവും നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ട എക്സാക്റ്റ് അതേപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഔട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം എനിക്ക് വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത് പറയാം അല്ലാതെ അവരോട് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് സിനിമയും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു 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 തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രക്ഷയായിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി റേഡിയോയിൽ നിന്നാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിവതും ഒരു ഒരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിലരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഇനി അല്ലാണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെയും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അഡ്രസ്സും നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫൈലും ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേടി എനിക്ക് അധികം തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ഡൗട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നാം പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഇത് പോകില്ലായിരിക്കാം ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ പ്രശോഭിൻ്റെ പരിചയത്തിൽ നിന്നാണ് ചെല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സജാസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് സജാസിന് അറിയാം അപ്പം ഈ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി ഇടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വരും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ
അയാളുടെ നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് അയാളെ വിളിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് സി ഇത് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കണക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി ഇനി വരുന്ന ആളുകളെക്കാൾ എളുപ്പമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇൻ ഇന്നാവുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു സൗഹൃദ സംഘം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം എനിക്ക് ജിബിൻചേട്ടനെ അറിയാം എനിക്ക് പ്രശോഭ ഉണ്ട് ബിലി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരുമാതിരി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാലം കടന്നിട്ട് പിന്നെ പാലം കടന്നിട്ട് കൂരായണമെന്ന് പറയരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിലൊരു നന്മയും ഒരു സത്യസന്ധതയും ഒരു ഒരു ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ വേണം കാരണം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അവരത് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇത് ദീപു വരുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ എന്നോട് ഫുൾ സംശയമാണ് എഡിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് മുഴുവൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോലി എന്താണ് ഈ സംശയം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇത് ദൈവമേ ഇത് എനിക്ക് പോലും മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസമുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചാറ്റ് ഷോ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുഴുവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ എനിക്ക് ഈ സംശയം പറയാൻ വേറെ കാര്യമുണ്ട് കാര്യം മറിയാൻ വന്ന ഇവിടെ പുതിയ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ പടത്തിന്റെ പരിപാടികളെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനാണ് ദീപു ചോദിച്ചു വന്നത് പക്ഷെ ദീപു ആ ഒരു തവണ ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിനോജ് പി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിഹാസയുടെയും സ്റ്റൈലിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാമറമാനാണ് സിനോജ് ചേട്ടനാണ് എഡിറ്റർ അപ്പുവാണ് അപ്പു എൻ ഭട്ടത്തിരി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ കുഞ്ഞിരാമായണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എഡിറ്റർ മ്യൂസിക് പ്രശാന്ത് ചേട്ടനാണ് പ്രശാന്ത് പിള്ളേ ആ മീൻ അങ്കമാലി ഡയറീസ് ഇപ്പം പടയോട്ടം അതൊക്കെ ചെയ്ത പ്രശാന്ത് ചേട്ടനാണ് മ്യൂസിക് പിന്നെ സൗണ്ട് മിക്സിങ് അതുപോലെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിജിൻ മെൽവിൻ ഹട്ടൻ പിന്നെ അബു ബിൻ ഫസൽ രണ്ട് പേര് ചേർത്തിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത് ഷിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബർഫി ബാഹുബലി ഒഡിയൻ ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഡിസൈനറാണ് ആർട്ട് മനുച്ചേടനാണ് മനു ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണലി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പുള്ളിയായിരുന്നു ബാഹുബലിയുടെ മെയിൻ ആർട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിലൊക്കെ മെയിൻ ഒരു പങ്ക് പുള്ളിയായിരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് മേജർ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വിട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പോസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾഡ് മങ്സ് ആണ് അത് വളരെ നല്ല ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഒന്ന് മറിയം വന്ന് വിളക്കൂതി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല കണ്ടന്റ് കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരാളുടെ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിജയിച്ചാൽ വേറെയും കുറെ നല്ല സിനിമകളും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും തരുന്നതായിരിക്കും തരാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് അതിലുപരി ഇതൊരു തമാശയുള്ള സിനിമയാണ് എൻ്റർടൈനിങ് സിനിമയാണ് ഒരുപാട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പുതിയ എലമെൻസ് ഉള്ള സിനിമയാണ് പുതിയ ചിന്തകളുണ്ട് കുറച്ച് ആ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആ ഐഡിയ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സിനിമ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇതല്ലാതെ ഇതിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തരാനില്ല അങ്ങനെ വേറെ വലിയ ഒരു സെൻസേഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് തരാനില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഒരു പുതുമയും ഒരു നമ്മളുടേതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വരെ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന മൊമെൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അതെ അത് ഞങ്ങളുടെ 